让红儿装病呀？问这么多干什么？听母后的话就行了。不行，先生教过我，做得心意日休，作为辛劳日捉。明明没有生病，母后为何要让红儿装病呀？难道先生教的不对吗？这，对，先生教的是对的。红儿的书读的真好。先生教我，我无而诈，而无我愚。你还真听先生的话啊？那是《左传》上说的，诚信者。天下之皆也。母后难道没有读过这些书吗？母后是看红儿每天念书太辛苦，想带红儿出去玩，然后红儿可以跟先生请个假。难道红儿不想和母后一起出去玩吗？好啊好啊，出去玩一天，看看湖光山色。先生说也是学问，把先生也带走吧，一起去游玩，让先生也散散心。先生，先生，把你母后都忘了吧。母后是母后，先生是先生。哦，对了，出去玩的时候把娘也带上。好，红儿真孝顺。好了，早点睡觉吧，明天还要跟先生一起学习呢。嗯，来姐姐，你先去休息吧，我再陪红儿待一会儿。好，来，躺下。<笑>红娘娘，红儿，怎么样啊？红儿只觉得浑身酸痛，一直在咳嗽，而且烧得很厉害，怎么烧得像火炭一样？哎，都是我不好，昨天夜里没再过来看看，早上来的时候窗户是开着的。红儿别怕啊。他一会儿就来了，乖乖等着，母后在这里陪你好吗？母后，你去吧，娘在这里陪我就行了。好，娘在这儿陪你啊。红儿难受
，娘抱着就好了。啊、娘抱着啊，姐姐，红儿对你比对我这个亲娘还要亲啊。红儿是我带大的，当然亲。皇后娘娘，寿太医来了。微臣寿南山参见皇后娘娘。免礼。谢皇后娘娘。请寿太医即刻为红儿诊治吧。是，皇后娘娘。呃，大王殿下，张开口，让微臣看看。啊！启禀皇后娘娘，大王应是风寒所致的热症，微臣这便为大王开方煎药，吃过药七天方能痊愈。那就有劳寿太医了。皇后娘娘太客气了，这是微臣应该做的事。冬梅，奴婢在。赏。是。谢皇后娘娘隆恩。小四儿，哎，先生，药我刚泡上，要等等才接。呃，先生炉子吧。这新来的药材已经到门口了，还不赶快去搬？哎，先生，那我先搬药材去了。哎，去吧。哎，先生，看看水多了还是少了？啊，我来看看，你去吧。哎。小四儿，哎，先生，你去打扫院子吧。我先把药渣倒了吧。啊，不用不用，给娘娘、皇子们吃了药，药渣是要保留下来备茶的。哦，那我扫院子去了，先生。好。怎么能不喝药呢？是不是？来，喝一口啊！红儿怕苦，红儿不喝。那母后先替红儿尝一口。母后试过了，一点都不苦。来。嗯，红儿不信，他有不苦的药。母后骗人。红儿，姐姐，还是你来劝红儿吧。红儿，生病了，难不难受啊？嗯，难受，难受死了。那你记不记得娘教过你一句话，叫“良药苦口利于病”。嗯，记得。药虽然苦，但只要喝了，病就会好了，就不难受了。那你喝不喝呢？喝，红儿喝。红儿真听话，娘喂你喝好吗？嗯。
，先生。姐姐的话在红儿这里真管用，谁养的就跟谁亲，孩子都这样。怎么了？红儿怎么了？皇上，皇上，红儿，不是请太医诊治过，也喝了药吗？为何不见起色，还昏迷着呢？红儿喝了药，病越发的严重了。是哪位太医诊治的？寿太医诊治的。沈老太医，红儿这病怎么样？有生命危险吗？卑职尽力而为吧。红儿，那请沈老太医赶快医治吧。禀皇上，代王殿下是中毒了。什么？中毒？怎么会中毒呢？不知道代王殿下服的药有没有问题？卑职想调药渣来检查。那还等什么？刘公公，奴才在。传寿太医，朕要查药渣。是，奴才这就去。红儿。皇上，大胆奴才，你给大王殿下下了什么毒药？从实招来。回皇上，卑职没有啊，沈老太医已经验过药渣了，卑职的方子没有开错呀，皇上。你还敢狡辩？那大王殿下为何吃了你的药就中毒了呢？啊，皇上，卑职冤枉啊！刘公公，奴才在。搜他的身，搜是。娘娘，皇上，搜遍了，没搜出什么。卑职没有，真的没有啊。少太医，你是不见棺材不落泪啊？瞧瞧，谁来了？禀皇上娘娘，这是寿太医偷偷扔掉的，让奴才捡着了。金太医院已经核实过了，全是带毒的。皇上，孩子们可吃不得这药啊！朕恨不得杀了你！皇上，这这不是卑职的主意、啊。是谁的主意？谁要谋害大王殿下？卑职，卑职不敢说。拖下去，五马分尸。是。皇上饶命啊！皇上饶命啊！还不招？招，这招，卑职招。是。是废皇后、废淑妃，是他们逼着卑职干的呀，皇上。原来是这两个贱人，他们竟然敢谋害朕的红儿。皇上现在明白了吗？你还希望他们会悔改？朕绝不会放过他们
，那就请皇上严惩这两个贱人。虽然寿太已招了，可这两个贱人的口供还没取。朕看这样吧，刘公公，奴才在。你传朕的口谕，速去冷宫。废皇后和废淑妃，企图谋害皇子，罪不容赦。各则二十丈。奴才遵旨。废皇后、废淑妃，各责二十丈。去吧。是。皇上。就这样吧，朕要去看看红儿了。啊！滚！都滚！都滚！我是皇后，你们不能这样的，放开！皇上有旨。废皇后、废淑妃，企图谋害皇子，各责二十丈。是。是你们放开他！禀皇上，废皇后、废淑妃已各责二十丈。他们怎么样？皮开肉绽是在所难免啊！皇上，这是要干什么？这烦的想杀人。好啊，皇上终于想杀人了。朕像个要杀人的人吗？那媚娘想问问皇上，皇上拿剑。想干什么？朕小时候，先皇曾教过朕一套剑法。多年不练，早忘到九霄云外了。先帝他，多希望朕能跟他一样，成为文治武功的一代君王啊！哼。媚娘，你冷笑什么？媚娘笑皇上，一辈子都成不了先帝那样的人。朕明白，朕确实不及先帝。不，皇上不明白。皇上本来是可以做到的，可惜皇上没有一个君王该有的刚硬的心。朕已经杖责他们了，这二十棍也够他们受的，而且他们以后的日子将生不如死。皇上太糊涂了。如果皇上还想做回以前那个傀儡皇帝，媚娘无话可说。但皇上也是想有所作为的，是想把政权夺回到自己手里的。可是皇上这样，我们眼看刚刚要到手的胜利都会被葬送的。你是说，朝中的那帮老臣会笑话朕，说朕无能？皇上。没有一点杀伐决断的痕迹，连后宫的几个女人都治不住，如何治理天下？是，媚娘，你说的有道理，朕心里也明白，可朕。
，就是做不出来。皇上，媚娘刚刚册封皇后，反对皇上和媚娘的人还在朝野，颠覆之心未死。况且，皇上废除的不仅仅是一个皇后，一个妃子，废的是在朝廷撤走皇上的褚遂良之流。难道皇上还想让他们回来掌控朝政吗？不，朕已经过够了儿皇帝的日子，朕不能再让他们掌权了。如果皇上就此罢休，媚娘预料不出半月，朝廷又会波澜再起，又是一场腥风血雨。皇上。媚娘累了，皇上难道不累吗？朕也累了，累了。先帝的皇子皇孙还在，保不准他们知道现在的皇上如此软弱。他们也会密谋废了皇上，另立皇上。长安城内有多少支持他们的名门望族啊？皇上是知道的。如果长孙无忌狠下心来，大唐各地将举起反对皇上的旗帜。到那个时候，我们所有的努力都会付之东流。皇上想看到这样的结果吗？这，皇上，媚娘该说的话说完了。如何处置，皇上自己定夺。奴才在，赶紧宣许敬宗进宫见朕。是，许大人，来，来。这两个贱人试图要谋害红儿，按罪，按罪当处死。那皇上还犹豫什么呢？赶紧将这两个贱人赐死就是了。他们毕竟是先帝替朕娶的女人，朕，朕不忍心呐。回禀皇上，这是妇人之仁，万万不可呀。皇后这么说朕，你也这么说朕，朕是想刚强起来的。薛爱卿，朕召你进来，是想让你替朕出条妙计啊！臣没有妙计，请皇上还是按国法论处，立刻下旨将这两个贱人处死，以儆效尤。朕非得如此吗？要是皇上下不了狠心，那就交给臣去办。如何？好吧，朕把他们两个交给许爱卿处置。谢皇上隆恩，臣一定让皇上和皇后满意。
，皇上，臣告退。废皇后王室，废淑妃萧氏，出来。我已经受过刑了，你们还想干什么？圣旨下，臣妾接旨。<笑>姐姐，你真是傻呀！这哪儿是皇上下的旨？小氏，这不是皇上下的旨。是什么？徐敬宗，谁人不知你是武媚娘的亲信？当日撺掇众大臣立武媚娘为皇后，就是你干的好事。你一定是为了讨好武媚娘，假传圣旨。小氏，你要是……再抗旨的话，罪加一等。让他跪下！我不跪，不跪！啊啊！放心，王氏、萧氏，你们听好了。奉天承运，皇帝诏曰：废皇后王氏，废淑妃萧氏，身居冷宫，不思悔改。图谋不轨，罪不容赦，特赐死，钦此。皇上，臣妾与你十几年的夫妻感情，虽然没为你生儿育女，你怎么这么狠心？<笑>假的，全是假的，<笑>一定是武媚娘这个妖精想要杀我。<笑>臣妾甘愿受死，臣妾认命。臣妾在这里向皇上叩头了，祈愿皇上万寿无疆。来人呢？走开！廷杖伺候。是是。滚滚！我的身子既是你们碰的，我是皇上的女人。妃娘娘，趴下吧。人不过一死，要死得高贵。我不想死，我不能死，我要报仇。打呀！是是。哎
给我往死里打！打，狠狠的打！皇后娘娘，这两个贱人就这样给处置了。许大人，皇上下旨将他们处死，没有叫你把他们变成人质。娘娘，臣不知您是否听见？萧氏诅咒说，他要变成猫。来撕咬你！不要说了，娘娘。臣，臣以为，这是娘娘您的意思呀。杀鸡儆猴，让长孙无忌他们心里有个数。看来是许大人误会我的意思了。你这样把他们变成人质，朝野上下都会认为是我指使你干的。你的自作主张。把我变成了一个狠毒、残忍的女人，知道吗？娘娘，臣该死，臣确实不知道。臣以为，只要砍了这两个贱人的手脚，就等于警告了长孙无忌，将来连他们的手脚也要砍。听听萧淑妃喊的那几句话：冤冤相报。何时了，娘娘？您万万不可有妇人之仁呐、啊！娘娘，您向来杀伐决断，是臣最敬佩的。娘娘，您今天怎么？我不想沾上他们的血。娘娘，臣都是为娘娘着想啊。娘娘，你想，如果不见他们两个贱人的血，那是镇不住长孙无忌这帮老臣的呀。你说的也有道理。要做一个胜利者，不管你愿不愿意，手上都会沾满鲜血。娘娘，说的是啊。既然做了，也没有什么后悔的。天下人要怎么骂，就随他们去吧。娘娘，好气度啊！您就是微臣最敬佩的娘娘。下去吧。臣告退恨会让人疯狂。小淑妃疯了，我不知道我是不是也疯了。我的脑海里只回想着两个字：报仇，报仇
仇，报仇。我不会让你变成猫来咬死我的，唯有血能洗去恐惧。一旦粘在手上，就再也洗不掉了。无论你使多大的劲，就是把自己的手砍下来。好吃吗？嗯，来。母后，红儿好像死过一次了，怎么又活回来了呢？母后的红儿是不会死的。是母后舍不得红儿吗？不仅仅是母后，天下的臣民也舍不得太子殿下呀。红儿真的能成为太子殿下吗？不是已经有一个太子殿下了吗？很快，母后的红儿就会是太子殿下了。哎，娘娘来了，姐姐。娘，红儿的病好多了。真是谢天谢地！娘，母后刚才说了，红儿马上就可以当太子殿下了。<笑>红儿以后要是当上太子啊，一定要像你黄爷爷一样治理大唐天下。不，要像父皇一样治理天下。不，父皇都听母后你的，不像个皇上。这话是谁教你的？没，没，没人教红儿。红儿看见母后替父皇打理朝政，又看见母后写的字跟父皇写的一模一样。嗯、姐姐，我以后不想从红儿嘴里听到这样的混账话。是，娘娘。皇上，皇上，许敬宗许大人说，他是遵旨处死那两位。别说了，都是朕的错，是朕太狠心了。皇上怎么又后悔了？朕也不知道，朕心里乱得很。乱得很！哎呀，皇上，您这是要上哪儿去呀、啊？别跟着朕，哎，朕就想一个人走走。你们就当皇娘到月宫里去了。你们看见月亮的时候，就好比看见了你们的皇娘。皇后还会杀我们吗？不会的，不会的，有父皇在，他不会杀你们的，啊！父皇，你为什么这样怕他呢？父皇不是怕他，父皇是万不得已。你们还小，长大以后呢，你们就懂了。吉儿
懂。吉儿要是不出生在皇家，是个平民百姓就好了，就不会没有娘了。皇娘，皇娘，我不要当公主，我也不要当公主，不要！你们不要胡说，啊，别闹了。皇娘在月亮里面看着你们呢。皇娘真的在月亮里面吗？在呀、啊，在呀、啊。你们天天夜里看，就能看见皇娘了。皇娘，皇娘，别喊了，皇娘不在那儿。父皇。<笑>娘娘，奴才刚才听人说，皇上又去看淑妃娘娘生的那几个孩子了。自己下的赐死的圣旨，这会儿又去做好人了。要不，奴才这就过去把皇上给请过来。皇上心里不好受，就让他跟他们待一会儿吧。毕竟，他们是皇上自己生的子女。娘娘，您可真够仁慈的。仁慈，德官，在这宫里头，我学会了一样东西，那就是绝对不能仁慈。你仁慈了，说不定什么时候脑袋就搬家了。不会吧？现在还有谁跟皇后娘娘您？朝廷里、后宫里，长孙无忌、韩愿、来济，这帮人无时无刻不想置我于死地。太子那儿。雍王素杰，等他们长大了，会不想要我的命吗？到那个时候，我的下场比人质还惨。娘娘，你别吓住奴才啊！所以啊，要想保住自己的脑袋，就得永远。把生杀大权握在自己的手里，德官，奴奴才在。明日一早传我的懿旨，将萧氏的两个宝贝女儿，宣城公主、义阳公主，给送到冷宫里去，就让他们一辈子在那里待着吧。是，那，那。雍王殿下呢？雍王殿下，以前是皇上最喜欢的儿子，暂且放他一马，等我的红儿当了太子以后，再处置吧。是。朕想做一个说一不二的君王，就非得这么狠心吗？皇上心里苦，奴家都知道。不，你不知道。王氏和萧氏，按罪是该处死。可朕没想到，他们死的那么惨。皇上，你一会儿说要做一个说一不二、杀伐决断的君王，一会儿要心软的像孩子一样，奴家都不知道该怎么劝谏皇上了。朕，真是个矛盾的人，朕自己都不知道自己是怎么回事。好了好了，不知道就不要去想了，也不用去想。来，在奴家这儿躺会儿。还是在你的怀里最温暖。朕跟你在一起的时候最安静
，皇上不是怕了皇后娘娘了吧？不要提她，不要提她，不要提她。朕只想好好的和你在一起。好，那我们就安安静静的在一起。那就让我们在这儿开开心。长安宫，却也没了；金丝没了，恩仇。